ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത് ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സോ എന്താണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ഡി സി പവർ സപ്ലൈയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആണ് ഡി എന്താണ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റെക്ടിഫയർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജിനെ എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ടിനെ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആണ് എന്നാൽ ഈ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നലിനെ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെക്ടിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റെക്ടിഫയർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവെർട്ട് എ സി വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് ഇൻ ടു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെക്ടിഫയറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡയോഡാണ് ഡയോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഡയോഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോഡ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് എന്താ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ ഡയോഡ് കറണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയാൽ മാത്രമേ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഡയോഡ് കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡയോഡ് ഈ റെക്ടിഫയറിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ റെക്ടിഫയറിനെ അതിൻ്റെ പീരീഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പീരീഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ കൺവേർട്സ് ഓൺലി വൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ടു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിനെ മാത്രമേ എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫുൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോൾ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോമിനെ എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്നും ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫുൾ വേവ് സെൻ്റർ ടാപ്പ് റെക്ടിഫയറും അതേപോലെ ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറും അന്നേരം നമുക്ക് സിലബസിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ അല്ല ഫുൾ വേവിൽ തന്നെയുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അന്നേരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പീരീഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ ഹാഫ് വേവിൻ്റെ കേസിൽ പീരീഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ എ സി എ സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കാണും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കാണും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫയർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലിനെ യൂണി ഡയറക്ഷനിലാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് മാത്രം നിലനിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് മാത്രം നിലനിർത്തും ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് റെക്ടിഫയർ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് മാത്രമായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് കളയും അത് നോക്ക് അന്നേരം ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീ
അന്നേരം ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂടാതെ നാല് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ഡയോഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഉള്ളത് അന്നേരം ഈ ഡയോഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പാരലലായിട്ടുള്ള ഡയോഡ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്താ ഡി വണ്ണും ഡി ത്രീയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു ഫുൾ വേവ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഇത് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഹൈ എ സി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈ ആയി ഹൈ എ സി വോൾട്ടേജ് അന്നേരം എ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്ങും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേഡ്സ് ഉള്ള ഹൈ എ സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഏതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈനിങ്ങിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഈ ഒരു സിഗ്നലിനെ എന്താക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു എവിടെ തരും ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ തരും ഇതാണ് സെക്കൻഡറി ഈ സെക്കൻഡറി ടെർമിനലിൽ തരും അത് നമ്മളിവിടെ വീനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി നാല് ഡയോഡ്സ് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രിഡ്ജ് നാല് ഡയോഡ്സ് ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് മോഡലിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലോസ് ലൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ലോ എ സി വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈഡ് ടു ദ ഡയോഡ് ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഈ ഡയോഡ്സിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഈ എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഈ കാണുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഈ എ സി സിഗ്നലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ അന്നേരം ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവും എവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവും ഈ ടെർമിനൽ പോസിറ്റീവ് ആവും ഈ ടെർമിനൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അന്നേരം ഡ്യൂറിങ് പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ ടെർമിനൽ എ ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ എന്താവുന്നു പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു ആൻഡ് ടെർമിനൽ ബി ബിക്കംസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെ ഈ ഡയോഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദാ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അന്നേരം ഈ പോയിന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അന്നേരം ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആവണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം പിയുമായിട്ടും നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ എന്നുമായിട്ടും കണക്ട് ആയാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡയോഡ് എന്താവും ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആവും അന്നേരം എന്താ നോക്ക് ഈ കാണുന്ന ഡി വണ്ണിൻ്റെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പോസിറ്റീവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആയി അതേസമയം ഡി ഫോർ നോക്കേ ഡി ഫോറിൻ്റെ എൻ ആണ് ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അന്നേരം ഈ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആയി ദാ ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഡി ടുവിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയോസ് ആയി ഡി ത്രീയുടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഡി ത്രീ ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആയി അന്നേരം റിവേഴ്സ് ബയോസിൽ എന്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല
എന്താ നെഗറ്റീവ് സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഡി വണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് എന്താണ് പിയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയി ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എൻ റീജിയൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയി ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയി ഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയി കാരണം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിന് പോസിറ്റീവ് ആണ് അന്നേരം പി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി ടുവിലാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നു ആയിട്ടാണ് ഡി ത്രീയുടെ കേസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കുന്ന ഡയോഡ് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കുന്ന ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫോറും ഡി ടു ആണ് അന്നേരം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ടാണ് കറണ്ട് ഡയ കറണ്ട് പോകുന്നത് അന്നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഡി ടു വഴി കിടക്കുന്നു പിന്നെ ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ വഴി പോകുന്നു ഡി ഫോർ വഴി എയിലെത്തുന്നു അന്നേരം ഈ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കറണ്ട് പോകുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ആ ഡി വൺ വഴി ആർ എൽ വഴി ഡി ത്രീ വഴിയാണ് പോയത് അന്നേരം കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എൽ കൂടിയുള്ള ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ എൽ എൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്താ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ വർക്ക് സോ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു വേ ഫോമും കൂടെ വരയ്ക്കുക ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇവിടെ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ആണ് അന്നേരം ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റെക്റ്റിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് വരും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിട്ട് കിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും സോ നമുക്ക് യൂണിയൻ ഡയറക്ഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും So this is the working of a bridge rectifier. Hello everyone, I am going to show you the class. I am going to show you the next video. See you.